。先生晚上好，欢迎光临南滨三位。第一台是一个白色的拯救者 R 9 0 0 0 P， 这台白色的颜值确实高很多，难怪放在最上面。它的生产日期是21年8月份，刚好过保三个多月。第二台是变形金刚 R 9 0 0 0 P。留了个小纸条，说是键盘灯不亮 ，logo 灯亮，这已经检测过了，说是 GPU 短路，等下给它拆开来看看吧。它的出厂日期是九月份，和刚刚那台差不多。这款电脑当年卖的也是很火的呀。正所谓卖的越多，坏的越多，坏的越多，修的越多，修的越多，坏的越少。所以呢，得出结论，坏的越多，坏的越少。第一台先给它插电来看一下。这个是充电电流 0.78 按下开关看看，按下开关，键盘灯能亮，电流能跑上去，但没有完全跑上去，上去了一点点，能触发，但是不显示，大小写切换灯也打不亮。OK， 先给它放一边，看一下这几台分别都是什么故障现象的。这一台呢是检测了，说是 GPU 坏的。也是一样，插电充电电流 0.7 左右，摁开关，哎，这个上不了电，有一点变化，但是没有上电，键盘灯都没有亮，这个故障有点似曾相识啊。大胆猜测一下，应该是 CPU 的 32.768 点七六八晶正空焊了。看一下这台白色的，也是一样，插电就是 0.7 的充电电流，摁开关呢，主板可以上电，这个电流跑得蛮慌的，都跑到两安多了。但是依旧是屏幕不亮，看电流呢，上窜下跳的，应该是在反复重启，可能是什么外设挡住了吧，跑马跑到一半就重启了。OK， 那就先看这三台吧，三台是我的极限，不是拯救者的极限啊。先看一下这一台变形金刚，说是 GPU 短路的，这个吹得紧，他想知道到底是不是真的核心短路了。罗板呢，电流也是依旧不上电，能上去一点点，但是没有完全上去。这个应该是 E C 工作了，但是 C P U 没上电。我们直奔主题，先把散热器给拆下来。这一款修的蛮多了，不过暂时还没碰到过显卡故障的。但是没见过又不代表不存在。先看一下核心这边，这个是八个显存， 3 0 7 0版本的。这附近也没看到哪里积存了呀，先测一下吧。显卡嘛，无非就是测一下显存供电，阻值正常，没有短路，还有值，那应该没事。那直奔主题，测一下 CPU 的 32.768 点七六八晶正吧，就是这个长方形的两个角，你看吧，这边有一个角已经打不到值了，另外一个角是有值的。这个玩意儿它是直达 CPU 的，这个电路出问题就会导致这样的故障现象，开机不上电。或者是系统时间错乱，诸如此类的问题，都跟这个实时时钟电路有关系啊。你压一压 CPU 的话，有一些它可能会恢复阻值，但是这个我压得很用力，还是没有恢复啊。看来这个需求已经完全被黑胶给顶开了。第二台呢，它是可以上电，电流跑到了 0.75 就不动了，再也上不去了。这个电流应该是供电已经齐全了，但是 CPU 没有跑码。那它的 CPU 什么原因不跑码呢？咱还是一样，先把散热器给拆下来研究研究。这倒霉孩子，这风扇线还给拽断了。这拆个机能拆成这个样子，真牛皮。这第一次拆的话，确实有点紧，这不能直接扯线了、啊，你得扯前面的固定端子。那这个已经拆过的话，直接拔线没问题，轻轻一抠就出来了。先把散热器给下掉，我们来研究研究 CPU 啊。同样还是测一下 CPU 附近有没有空焊的点。CPU 这个角附近有两个金针啊，一个是实时时钟金针，这个板子的能上电，它这两个金针角肯定没问题。隔壁呢还有一个二十四兆的金针，看吧，这边随便一测，它有一个角就打不到值了。这个金针呢是 CPU 上电之后才会工作的 ，CPU 得到它的时钟信号之后，然后改扩散到各个设备，就相当于干了传统南桥上面干的活。供电、时钟、复位、维修三大要素里面的时钟就是这个玩意儿，已经可以测到明显的一端虚焊。这个、玩意儿也是直接连 CPU 的，看来这个焊点同样也是被这个倒霉黑胶给顶起来了。你把表笔放在上面，然后压一压 CPU 呢，它的组织可能会有所恢复啊
，现在数值就出来了，刚刚压了压，现在呢开机肯定可以亮屏。那么像这种情况呢，我们已经测到了明显的空焊，重新给 CPU 直球再焊接的话，成功率还是蛮高的。我把这两个板子已经给拆出来了，这两个板子是我们刚刚测到明显空焊的板子，一个是 32.768 血焊，一个是24兆血焊，两个版型都是一样的，显卡不一样，一个 3060， 一个3070。在上 BGA 之前呢，咱们先把板子放烤箱里烘烤一下。烤个半天，直接上 BGA 焊台，准备对它的 CPU 进行一个拆卸。先拆下来看看。OK， 两个板子的 CPU 我都已经取下来了。下面是清理焊盘，可以看到 CPU 在四个角上面都有黑胶，这个咱们就不多说了，已经说了很多次了。罪魁祸首就是这个玩意儿，将焊盘清理干净，上面的锡全部都清除掉，用锡线拖平整。焊 CPU 之前呢，习惯性的先在主板的焊盘上面刮一层锡膏，刮上一层均匀的锡膏。工厂里面生产的时候制造流程就是这样子的。CPU 这边呢，我也重新织好球了，用的都是高温的无铅锡球，这种用永铅的比较容易返修，用无铅的稳妥一点。像原厂他们用的就是无铅的焊接工艺。除了设备跟不上，焊接步骤尽量还是学习原厂的。CPU 对好位置之后，直接调好无铅的曲线加热。这边已经焊好一个了，焊完第二个，咱们来上机测一下，顺便把它上热器里面的灰尘给清理一下。这个风扇上上液很干净啊，但是出风口已经完全堵死了。你清灰不能光清上液上面的灰尘，最主要还是出风口。OK， 刚刚加热完的板子现在已经冷却了，两个板子先来挨个测一下，先快速测一下几个关键点有没有短路或者是空焊的。测了一下，组织也都全部正常。OK， 上电。这个板子我都忘了它原来是什么故障现象了。反正两个板子都跑不上去。插电呢，它是自动触发。OK， 电流跑得很欢快，有正常的跑马动作，可以跑到两安多了。那 CPU 焊的就没问题。试一下第二个板子。第一个板子成功下车。OK， 电流也跑得跟第一个一样。它能跑到两来回跳变两三次，那就可以了。顺便试一下内存槽，这一款的内存槽也容易出问题。螺板可以跑过电流，那就直接装机吧。各个配件全部都装好，再来看一下能不能开机。这一台呢是先前不上电的，现在可以上电了，也可以点亮屏幕。咱们进系统来看一下，它的显卡还安然无恙否？有密码，我操，进不去。带我去问个密码，再来一探究竟。它这个独显直连的，能显示，那显卡应该没啥事装上后盖，先放一边，等问来了密码，咱们再来测试。第二台呢，也同样，整机装上。这一台呢，之前是跑 0.7， 上不去电流，没有时钟。OK， 同样也可以正常亮机，进入系统。进系统来看看功能，因为它 CPU 管的事情真的是太多了，什么都可以它管。对了，像这种联想的 AMD 机器，我修完之后都会习惯性的做一些 CPU 性能调整，因为它这个 CPU 真的是温度有点高了，你得在系统里面调整一下它 CPU 的频率，这样的话就能让 CPU 的温度低一点，温度低一点呢，自然它就没那么容易坏了。在控制面板里面。找到它的电源计划，调整一下它 CPU 运行的最大状态，让它不要跑满。我操！我打开这个选项的时候，我发现它已经调过了，同道中人啊，它已经把这个最大处理状态调到 99% 了。哎，我也喜欢这么改。哎，不对啊，它都调了99了，怎么还坏了呢？那看来真的只是图个心理安慰啊，这个跟温度高不高没有关系，主要的原因可能还是黑胶大一点吧。不过调了这个选项之后，温度确实降了很多，而且用起来跟以前好像也没什么区别。OK， 测一下其他的功能，看一下有没有问题。没问题的话，那就不算翻车。这一台呢也是 R 9 0 0 0 P， 它也是十一月份刚刚过保，两个月不到。拆开之后直奔主题，可以测到明显的空焊，依旧还是金正啊，这两个金正都在 CPU 的这个角上。可能这个角温度要高一点，同样是时钟金针，一个角打不到值了。
这个就是很明显的空焊。像这种情况，重做 CPU 有 99% 的修复概率。哎， 9 9可能有点太装逼了， 8 0吧。看一下这几台拯救者都已经成功下车了。这一台说显卡不行的，我试了一下，显卡也都正常，应该是售后误判了。这个也正常，谁都有看走眼的时候。我挑了两台啊，对比一下它们的温度，这两台都是一模一样的配置，也都是刚刚修好，散热什么的都是重新弄过了已经。对了，这一款除了不开机的通病，还有一个通病就是 USB 接口，这个玩意也是 CPU 的原因啊。这个 USB 是直达 CPU 的。这一台呢是刚刚它已经自己调节过。限制了 CPU 的最大状态 99% 了。隔壁这一台呢没有改过，它是默认的 100% OK， 先看一下两台电脑跑分怎么样。鲁大师的整体跑分呢也都是不相上下，一个 114， 一个 116， 这在使用上并没有区别。那我们看一下温度吧，就简单点，就用鲁大师的这个温度压力测试吧，就不需要那些专业软件了。没调整过这一台，呃 ，CPU 已经跑满了。温度也是马上就跳到八十度了，而且还在不断上涨，这才刚刚开始跑啊！看一下限制过 CPU 的这一台，刚刚开始也看不出来啥，咱们等几分钟再回过头来看看。限制完之后，它 CPU 就跑不到百分之百了。反光隔壁这个呢，是一直在跑嘛，已经九十度了。OK， 咱们让它跑几分钟，等会儿再回过头来看看。这个才五十度 ，OK， 跑了有十分钟了，咱们来分别再来看看这一台降频了的，呃，也才七十度左右。隔壁这一台呢，鲁大师已经开始报温度异常了，九十七，将近一百度了。笔记本跑一百度，那也是很正常不过的，是吧？两边的温度相差了将近二十多度，一分钟差二十度，一小时就是一千二百度了，一天就是一万四千多度。这要是用个两三年，我都不敢算了。要是按秒算的话，还能更多。OK， 白色这一台我也把它的最大状态给调整一下，看一下调完之后再来做压力测试，看一下温度如何。这个调整办法也不是我原创的，也是无意间在网上冲浪的时候学习来的。看吧，这台调完之后温度就降到60了，看这个曲线就很明显。像这种调整呢，我已经偷偷的调了几百台了，特别是联想的小型内容版的，主打的就是一个心理安慰，有没有实际效果呢？我也没统计过。这边又来一台啊，这是一个 R 七千，比 R 九千低一个辈分。它是什么问题呢？它能开机，能点亮，进了系统之后会不定时的蓝屏、重启、死机，各种奇奇怪怪的故障现象。那我这一看 ，AMD 肯定是 AMD 来背锅喽。它蓝屏重启的次数太多了，现在系统也崩掉了，系统都进不去了，一直在修复。我替换了内存硬盘，也是一样的效果。像这样的话，就不一定是虚焊了，可能是 CPU 本身坏了。因为 AMD 是很容易出现这样的情况，特别是4 8 0 0 H， 这个是2021款的5 8 0 0 H。我之前也在系统里面调整了 CPU 的最大工作状态，也没效果，依旧是死机蓝屏重启。那直接给它拆开来看看吧。对于这种呢，我们可以先重置，重置不行呢，那估计只有换 CPU 这一条路了。显卡肯定是不会导致这种情况的。我打开上路器，我发现它这个已经是被修过的了。看吧，这个 CPU 附近有一圈明显的焊油，这个 CPU 已经是焊过的啦。CPU 重新直修这条路，已经有人捷足先登啦，那就轮不到我喽。哎呀，换吧换吧 ，MD 的 CPU 换过很多啦。OK， 做 B 接的过程直接跳过，来来回回也就那么几下。换完 CPU 之后，咱们来开机看看，可以正常亮机，欧跑的电流主板没问题。这个原配的呢是 R7 的处理器，这位机主呢预算有限，所以呢退而求其次，我们给他换一个 R5 的上去，反正只要是五代锐龙的都可以通用。这一款呢也是有 R5 的配置版本的，这个比 R9000 就低了一个显卡。这个是三零五零系列的显卡，这个系统也崩掉了，可能是之前重启的次数太多了，所以呢，系统还需要再重新安装。这边呢，又是一台 R 九千，这个是金属外壳的，也是黑屏，电源灯亮。看这个故障现象是不是很眼熟？按开关，电流有轻微的跳变，键盘灯不亮，屏幕也不亮，只有开关灯亮。
，我大胆猜测，肯定又是三十二点七六八金正空汉了。直奔主题啊，这玩意儿这上了去，我操，这上面全是灰啊！这玩意儿温度能不高吗？硅脂已经干巴了都。那么这类的故障现象产生了，跟温度有没有关系呢？我觉得应该是没有多大关系的。之前那一台不是已经限制了 CPU 的最大频率吗？还是一样出现了虚焊的问题。这一台也是一样，是吧？金正一个脚打不到直，按部就班，是吧？取下 CPU， 脱平整焊盘，刮上一层锡膏，再将 CPU 重新植球，植成无铅的锡球，再装回去。这一套施华小镰刀如果还没好的话，那就可以考虑换 CPU 了。这是先前换 CPU 的那一台 R 七千，换了 R 五的 CPU 之后，现在烤机也都正常了。系统里面也不会再蓝屏重启了。看一下另外几台 R 9 0 0 0啊，这是新到的一批。之前那几台呢，机组已经用上了，电源有限，所以要分批测试。我的桌子就只能摆这么几台，这只是我的极限，并不是拯救者的极限